。说起德国的军工业，那可是曾经毫无疑问的世界第一。第二次世界大战期间，在欧洲战场上能够单挑美、英、法、俄，靠的就是德国一个个百年军工巨头——西门子公司。戴姆勒奔驰公司、克鲁伯公司、莱茵金属公司等等，这些响当当的名字，相信每一个军迷朋友都不会陌生。这些军工巨头，有些如今已经不再生产武器，有些甚至仍是世界数一数二的军火制造商。今天，火力军就为大家带来克鲁伯公司的发展史，看看这个曾经德国最大的兵工厂，当年有多辉煌。克鲁伯工业帝国始于一五八七年，当时的商人阿恩特·克鲁伯从因黑死病而逃离德国艾森市的家庭手中，购买大量廉价的空置房产，从而成为该市最大的包租公之一。在随后的一六一八至一六四八年欧洲三十年战争期间，他的儿子安东将家族生意改行投资军工产业，开始生产制造步枪、火炮，接着创建了煤矿和铁锻造工厂。到了十八世纪，这个家族已经成了艾森最大的家族势力，在当地经营有四座煤矿、一座钢铁厂和一座机械厂。克鲁伯集团从事钢铁生产是十九世纪。弗里德里希·克鲁伯于一八一一年创立了克鲁伯铸钢厂。他在一八二六年去世前，将铸造优质钢的秘密和一个生产几乎陷入停顿的小工厂留给了他的儿子阿尔弗雷德·克鲁伯。通过阿尔弗雷德的精心耕耘和运作，最终得以缔造一个克鲁伯帝国。阿尔弗雷德·克鲁伯赶上了一个极好的时代，当时全世界都在修筑铁路，从而催生出对钢铁的巨大需求。而此时，美国钢铁巨人卡内基还没有建立自己的钢铁王国。另外，克鲁伯还成功取得了火车轮毂的专利，使得克鲁伯在鲁尔生产的轮毂可以源源不断地供应给美国和欧洲的铁路公司。钢铁制造可谓是克鲁伯家族起家的法宝。由于不断的积累与创新，其生产的钢材也可以用于制造性能出色的后膛炮。同时，克鲁伯凭借其在机械制造方面强大的技术实力，可以迅速转变为一个军工企业。一八五九年，克鲁伯集团为普鲁士王国的武器制造商，尤其是其销售的后膛中型榴弹炮，深得普鲁士陆军的喜爱。当时的普鲁士每年都与克鲁伯签署数百门火炮的购买合同，克鲁伯也因此获得了一笔又一笔丰厚的报酬。此后的时间里，克鲁伯的产业迅速扩张到西班牙和荷兰，海外产业也扩充到了俄罗斯和智利等国家。直到十九世纪末，克鲁伯的兵工厂已经拥有七点五万名员工，每年能够生产二点四万支步枪和近千门火炮，商品更是畅销欧亚大陆。那期间最为著名的产品，恐怕就要数巨大而且疯狂的克鲁伯大炮。十九世纪期间，普鲁士、法国和英国之间展开了军备竞赛，三国竞相攀比，看谁制造的火炮威力更大，射程更远。一八三六年，克鲁伯公司制造出了一门震惊欧洲、享誉世界的双轮火炮——克鲁伯大炮。该炮口径二百八十毫米，炮管长十一点二米，重四十四吨，仰角可达三十度，有效射程接近二十公里。每分钟可发射一到两发炮弹，炮弹在三千米内可以穿透六十五公分厚的钢板，这对于一战前的欧洲各国而言，简直就是碾压般的存在。到了一八九零年，随着欧洲列强海军军备竞争的展开，克鲁伯相继推出了新式不锈钢装甲和新式高性能无烟火药。此外，克鲁伯集团还建设了装甲车生产厂和舰炮炮塔生产厂，业务也开始逐渐向生产军舰靠拢。六年后，克鲁伯集团就在德皇的支持下，收购了基尔军港著名的军舰制造商日耳曼尼亚造船厂。从此，克鲁伯集团开始走向军工神话的巅峰。此后，第一次世界大战爆发，克鲁伯加大军备生产力度，为德国军队提供武器。但随着战争的爆发，克鲁伯的海外产业也遭到了英、法、美等国的制裁，这使得克鲁伯只能全力为德国提供军事武器，来弥补自己的海外损失。此后，克鲁伯在德国的地位持续升高，甚至垄断了德国军队百分之五十的武器供应。第一次世界大战中，战争为克鲁伯带来了数不尽的财富。而德国战败以后，克鲁伯公司被迫停止武器生产，七万名员工被迫解雇，军工设备也被法国和英国瓜分。古斯塔夫·克鲁伯只能继续经营克鲁伯家族传统的房产以及钢铁生意。但德国并不甘心于战败国的地位。其后，克鲁伯在魏玛德国的支持下，购买了瑞典伯夫斯公司，并以中立国企业的名义大规模开发海外军火生意，商品畅销亚非拉等地。
。魏玛德国更是支持克鲁伯暗中研发火炮和坦克，为未来重新武装德国军备做准备。甚至于当希特勒当权后，更同意将更多的德国国有企业出售给克鲁伯集团。古斯塔夫·克鲁伯从此也成为了纳粹党的一名要员。更被希特勒任命为德国工业联席会最高委员一职。此后，克鲁伯公司积极响应希特勒的号召，一边驱逐企业中的犹太人，一边为德国制造更多的军火。二战爆发后，克鲁伯为德军生产了大量的火炮、坦克、装甲车、U 型潜艇、部分舰船以及用于制造其他武器的特殊钢材等，其中最为著名的就是古斯塔夫重炮。二战开始前，德军为了摧毁法国的诺曼底公式。当时，德国陆军兵工署提出设计一种重炮，射程要在三十二公里以上，炮弹的威力要能穿透一米厚的钢板或二点五米厚的钢筋混凝土墙。克鲁伯集团对当时所有的野战火炮、铁道炮、要塞炮进行了研究和计算后，认为现有的武器全部无法达到要求，至少要用七百毫米口径的巨型火炮才可以，因而决定试制口径为八百毫米的火炮。最终，克鲁伯公司制造了这个骇人听闻的超级大炮——古斯塔夫重炮。火炮在战斗状态，全长五十三米，重一千四百八十八吨，可将重达七吨的炮弹投射到三十七公里以外的目标。其次，另外一款军迷耳熟能详的武器就是克鲁伯虎式坦克。直到今日，它仍然被很多的军事爱好者称为二战期间最好的重型坦克。然而，到了1942年，德军在斯大林格勒陷入僵局之后，克鲁伯察觉到纳粹德国失败的迹象，于是开始偷偷向海外转移资产。战争结束以后，鲁尔工业区作为对英国的战争赔款，几乎被拆了个一干二净。克鲁伯的工厂自然也不例外，克鲁伯旗下的炼钢厂、机械厂、造船厂纷纷被拆除。好在天无绝人之路，二战结束后，西欧铁幕缓缓落下。1951年。美国决定将克鲁伯集团重新纳入到促进西德工业化的计划中，但突如其来的扶持也并非没有代价。克鲁伯名义上是一个家族企业，但实际上被英法美共同控股，并且被剥离了冶金业和造船业、铁路制造业等相关业务。克鲁伯的神话从此从巅峰跌落到了深谷，但德国人的顽强执着使得克鲁伯家族注定不会就此落幕。一九六零年，克鲁伯在美国的扶持下收回了大量产业。还重新拓展了海外业务，一跃成为西德最好的钢铁供应商。到了一九六七年，克鲁伯已经成为了总资产高达五亿马克的商业巨头。在接下来的十年里，克鲁伯相继并购了大量西德煤炭、矿山、冶金制造业、建筑工程业企业。这几乎可以说是在短短不到半个世纪里，将克鲁伯家族曾经走过的路又重新走了一遍。克鲁伯集团的生意逐渐蒸蒸日上，甚至对隔壁东德的冶金行业也有所影响。到了一九九七年，德国蒂森钢铁与克鲁伯集团宣布合并，成为了如今耳熟能详的蒂森克鲁伯公司。如今的蒂森克鲁伯公司的业务涉及钢铁、汽车技术、机器制造、工程贸易等。虽然再也不涉及军工领域，但仍不失为德国的工业巨头。伴随着德意志的国运兴衰，曾经那个以铸炮为荣的克鲁伯再也难匿踪影。这个大炮与钢铁的化身，永远定格在了历史当中。好了，关于克鲁伯公司的介绍就到这里。你们在生活中有使用过蒂森克鲁伯公司的产品吗？你们对这家公司有着怎样的认知？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。